ఆరోగ్య అభిలాషులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు ఈ మధ్య మనం ఎక్కువగా ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్స్ అని బాగా పేరు వింటున్నాం కదా ఇది ఏమిటంటే మన శరీరంలో రక్షణ వ్యవస్థ అనేది ఉంది కదా ఈ రక్షణ వ్యవస్థ చేసే కణజాలాన్ని రక్షక దళాలు అంటారు హాని కలిగించే వైరస్ బ్యాక్టీరియాలు లాంటివి మన మీద శరీరం లోపల ప్రవేశించి దాడి చేసేటప్పుడు ఈ రక్షక దళాలు రంగంలోకి దిగి వాటన్నిటిని చంపి మనల్ని రక్షిస్తూ ఉంటాయి ఇలా చేయవలసిన రక్షణ వ్యవస్థ దానిలో వచ్చిన కొన్ని మార్పుల కారణంగా మన శరీర అవయవాలని పరాయి హాని కలిగించే కణజాలంగా వైరస్ బ్యాక్టీరియా లాగా భావించి దాడి చేయటం ప్రారంభించి కంచే చేను మేయటం అనమాట ఇలాంటి రక్షణ వ్యవస్థ ఈ రకమైన పని గనక చేస్తుంటే దీన్ని ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్స్ అని అంటే అల్సరేటివ్ క్వాలిటీస్ కానీ రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ కానీ ఎస్ఎల్ఈ అని కానీ మామూలుగా మనం చూస్తే ఈ బొల్లు మచ్చలు కూడా విటిలుగా అంటున్నారు కదా అవి కూడా ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్స్ అని చెప్తున్నారు ఈ మధ్య స్క్లిరోడర్మా చర్మానికి ఒక్కొక్క రకమైన ఇబ్బంది వస్తుందనమాట ఇలాంటివి క్రాన్స్ డిసీజ్ కానీ అలాగే యాంకిలైజింగ్ స్పాండులోసిస్ కానీ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్స్ అని చెప్పబడుతున్నాయి మరి ఇట్లాంటి సమస్య ఎక్కువగా ఈ రోజుల్లో బాగా ఎందుకు పెరుగుతుందంటే మనిషి యొక్క జీవన విధానం శరీర ధర్మాలకు విరుద్ధంగా ఉండటం వల్ల మన రక్షణ వ్యవస్థే మన మీదే దాడి చేసేటట్టు వాటికి ప్రేరణ కలుగుతున్నది అనమాట వాటికి రాంగ్ డైరెక్షన్ వెళ్ళిపోతున్నది బాడీ నుంచి అంటే మన లైఫ్ స్టైల్ అంత రాంగ్గా ఉండేసరికి రక్షణ వ్యవస్థకి రాంగ్ సంకేతాలు వెళ్ళిపోతున్నాయి అనమాట మరి దీన్ని తిప్పికొట్టాలి జీవితకాల సమస్య ప్రాణాంతక జబ్బులు వచ్చేస్తాయి దీనివల్ల అట్లాగే ఇంకో టైప్ వన్ డయాబెటీస్ కూడా ఇలాంటి కోవలోకి చెందింది మరి ఇవన్నీ వచ్చి ఇబ్బంది పడేవారు రకరకాలుగా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకమైన సమస్య ఇట్లా ఉన్నప్పుడు ఈ ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్స్ ఉన్నవారు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటో ముఖ్యంగా ఆలోచించబోతున్నాం ఈరోజు మొట్టమొదటిది మన రక్షణ వ్యవస్థ మంచిగా శరీరాన్ని రక్షించాలి అంటే వాటికి కావలసిన సూక్ష్మ పోషకాలు మనం బాగా అందించాలి వాటిని యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అంటారు కణాలు జబ్బులు బారిన పడకుండా సరైన డైరెక్షన్లో పనిచేసి మన శరీర అవయవాలని కణజాలని రక్షించే పని చేయాలంటే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ కావాలి మరి ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్స్ ఉన్న వారి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ని ముఖ్యంగా అందిస్తూ ఉండాలి అవే విటమిన్ సి విటమిన్ ఏ విటమిన్ ఈ సిలీనియం ఇలాంటి ముఖ్యంగా చెప్పుకునేవి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అంటే ఇలాంటివన్నీ ప్రతినిత్యం మనం అందేటట్టు ఆహార నియమాలు కాస్త జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వాలి ఇది ఒకటి ముఖ్యంగా గమనించాలి అంటే ఇట్లాంటివి బాగా అందాలంటే మీరు ఏం చేయాలి రోజు కంపల్సరీగా న్యాచురల్ డైట్ ఎక్కువ తినాలి ఇంతకాలం ఏం చేస్తా మనం చేసిన మిస్టేక్ మనం మారాలి కదా ఇప్పుడు మీలో చాలామంది ఏం చేస్తారండి ఇలాంటి దీర్ఘ రోగాలు ప్రాణాంతక సమస్యలు రాకముందు ఎలా జీవన విధానం ఉందో ఇలాంటి జబ్బులని మీకు కనిపెట్టి రిపోర్ట్స్లో తెలిసిన తర్వాత కూడా డాక్టర్ల దగ్గరికి ఐదేళ్ళు నాలుగేళ్ళు పదేళ్ళు వెళుతూ మీరు ఏమి మారు మందులు వేసుకుంటున్నాం కదా డాక్టర్ చెప్పింది నేను చేస్తున్నాను కదా అనుకుంటున్నారే తప్ప అంటే ఈ జబ్బు రాకముందు ఆ జబ్బు వచ్చిన తర్వాత మనలో ఏం మార్పు వచ్చింది మన అలవాట్లు ఏం మార్పు వచ్చింది మన ఆహార నియమాల్లో ఏమి మనం శ్రద్ధ పెట్టి ప్రత్యేకంగా జబ్బు కోసం తీసుకుంటున్నామని ఒక ప్రశ్న వేసి చూసుకోండి ఏమీ ఉండదు ఎందుకు రోగాలు పోవాలి మీకు అంటే ఏమీ మారరా జీవితంలో అన్ని స్టెరాయిడ్స్ వేసుకుంటారు వాటికి ఎన్ని రకాల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయో లైఫ్ రిస్క్ ఎక్కువ సమస్యలు దాని ద్వారా కలుగుతుంటాయి అయినా సరే మన అలవాట్లు మార్చుకోకపోతే ఎట్లా అంచేత ఫస్ట్ లైఫ్ స్టైల్ మార్చుకోవాలి అంచేత లైఫ్ స్టైల్లో ఫస్ట్ మార్పు ఏం చేయాలి రోజులో డెబ్భై శాతం న్యాచురల్ ఫుడ్ తినాలని ఒక నియమం పెట్టుకోవాలి మీరు కంపల్సరీ సెవెంటీ పర్సెంట్ రా ఫుడ్ మదర్ నేచర్ ఇచ్చిన ఆహారం లోపలికి వెళితే అటెండెన్స్ వేసుకోవాలంటే సెవెంటీ పర్సెంట్ అటెండెన్స్ రా ఫుడ్కి పడాలి ఇది మొదటి లక్ష్యం అంటే మనం ఏం చెప్తాం సెవెంటీ పర్సెంట్ రా ఫుడ్ అంటే ఉదయం పూట కాఫీ టీలు పాలు లాంటి ఉడికిన ఆహారాలు మానేయమంటాం జావలో ఏమి ముట్టుకోదు అంబలి ఇట్లాంటి ఏమి తాక్కూడదు మీరు అవన్నీ మంచిది కానీ వీటికి పనికిరావు అవి అవన్నీ ఉడికించినవి పొయ్యి మీద వేడి చేసినవి కాచినవి మరిగించినవి కాబట్టి అందులో సూక్ష్మ పోషకాలు పోతాయి మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ దెబ్బతింటాయి అలాంటివి వద్దు ఉదయం ఒక గ్లాస్ వీట్ గ్రాస్ జ్యూస్ తాగితే వీళ్ళకి చాలా మంచిది అన్నప్పుడు బ్లడ్ త్వరగా చేంజ్ అవుతుంది మరి అలాంటి వీట్ గ్రాస్ జ్యూసు పండించుకోవడానికి ట్రై చేయండి కుదిరితే కాస్త శ్రమే 
అవకాశం అని వారు యూట్యూబ్లో నేను చెప్పిన వీడియోస్ ఉన్నాయి అట్లా చూసుకుని పండించుకోండి అలా కుదరిన వారు వెజిటబుల్ జ్యూస్ తాగొచ్చు హైదరాబాద్లో ఉన్నవారు వీట్ గ్రాస్ ఫ్రెష్ అది కొనుక్కోవాలంటే సిటీస్లో ఇప్పుడు అమ్ముతున్నారు కదా కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది హైదరాబాద్లో ప్రవీణ్ కుమార్ గారని వీట్ గ్రాస్ బాగా పండించి మంచి క్వాలిటీ గ్రాస్ అనేవాళ్ళు తక్కువ రేటుకి బయట మార్కెట్లో దానికంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రేటు తక్కువకి ఇస్తారు వాళ్ళు అక్కడ తెప్పించుకోవచ్చు ఐదారు రోజులు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుని మీరు వాడుకోవచ్చు అనమాట ఆ నెంబర్ నైన్ డబల్ జీరో డబల్ జీరో డబల్ ఎయిట్ డబల్ టూ సెవెన్ ప్రవీణ్ కుమార్ ఫ్రెష్ వీట్ గ్రాస్ మీరు ఎవరినన్నా మనిషిని బప్పి తెప్పించుకోవచ్చు ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళని డోర్ డెలివరీ చేయటానికి కూడా మనం సలహా ఇచ్చాం అట్లాంటి వాళ్ళకి సర్వీస్ చేస్తే మంచిదని మీలాంటి వాళ్ళకి అట్లా తెప్పించుకునే సదుపాయం అంటే వారితో మాట్లాడి తెప్పించుకోవచ్చు లేనప్పుడు ఉదయం వెజిటబుల్ జ్యూస్ తాగండి ఒక ముప్పావు గంటలో జ్యూస్ అరిగిపోతుంది తర్వాత ఫ్రెష్గా బ్రేక్ఫాస్ట్లో కాస్త న్యాచురల్ డైట్ స్ప్రౌట్స్ విటమిన్ ఈ పుష్కలంగా ఉంటుంది మొలకల్లో విటమిన్ ఏ సిలీనియం ఇవన్నీ మంచిగా విటమిన్స్ అన్నీ వెళ్ళిపోతాయి మొలకల్లో వెజిటబుల్ జ్యూస్ కానీ వీటికి రాస్తే అయితే విటమిన్ ఏ బాగా వెళుతుంది యాంటీ ఆక్సిడెంట్ విటమిన్ సి విటమిన్ ఈ రెండు వెళ్తాయి అనమాట ఈ నట్స్లో విటమిన్ ఈ బాగా ఉంటుంది అనమాట సిలీనియం ఇవి అందుకని మార్నింగ్ నట్స్ మధ్య మొలకెత్తిన విత్తనాలు ఫ్రూట్స్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో పెట్టుకోండి థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ న్యాచురల్ ఫుడ్ అయిపోతుంది జ్యూస్ టెన్ పర్సెంట్ మొలకల పళ్ళు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ థర్టీ ఫైవ్ అయిపోయింది న్యాచురల్ ఈవినింగ్ న్యాచురల్ ఫుడ్ మళ్ళీ తినాలి ఫైవ్ ఫైవ్ థర్టీకి సిట్రస్ ఫ్రూట్ జ్యూస్ తీసుకోండి బత్తాయి కమల దానిమ్మ ఇట్లాంటి పైనాపిల్ కానీ ఇట్లాంటి జ్యూస్ ఏదన్నా ఒక టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ జ్యూస్ తీసుకోండి టెన్ పర్సెంట్ న్యాచురల్ విటమిన్ సి పుష్కలంగా వెళ్ళిపోతుంది దాని ద్వారా ఎక్కువ డోసెస్ కావాలి బాడీకి వీటిలాటి ఫైట్ చేయాలంటే సిక్స్ థర్టీ కల్లా కాస్త ఓన్లీ ఫ్రూట్స్ తినడానికి ట్రై చేయండి వెయిట్ ఉన్నవారు వెయిట్ ఎంత ఎక్కువ లేరులేండి నేను ఐడియల్ వెయిట్లో ఉన్నాను సన్నగా ఉన్నానంటే నానపెట్టిన బాధం చేడిపిస్తా వాల్నట్స్ లాంటివి నట్స్ నాన్నవి ఎక్కువ పదిహేను ఇరవై ఒక్కొక్క రకం పెట్టుకుని అవి ఖర్జూరాలు ఎండు ఖర్జూరాలు నంచుకు తిని ఫ్రూట్స్ తీసుకోండి ఇది థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ న్యాచురల్ ఫుడ్ మార్నింగ్ థర్టీ ఫైవ్ ఈవినింగ్ థర్టీ ఫైవ్ బాడీని డ్యామేజ్ చేయకుండా మన బాడీ మంచి డైరెక్షన్లో హాని కలిగించే క్రిములని చంపటానికి డ్యామేజ్ అయిన వాటిని రిపేర్ చేయటానికి సూక్ష్మ పోషకాలు ఉన్న ఆహారాలు సెవెంటీ పర్సెంట్ రా ఫుడ్ మీరు తినాలి ఇది మొదటిది రెండోది మన బాడీ తనంతట తానుగా రిపేర్ చేసుకునే గుణం కలిగి ఉంది తను రిపేర్ చేసుకుని మనల్ని రక్షించాలి అంటే దానికి టైం ఇవ్వాలి అంచేత ఆ టైం మీరు ఇస్తేనే మీరు జబ్బుల నుంచి బయటపడతారు మరి పొట్ట పన్నెండు గంటలు పద్నాలుగు గంటలు అసలు ఆహారం లేకుండా ఖాళీగా ఉంటేనే రిపేరు క్లీనింగ్ నైట్ టైం అంతా జరుగుతుంది అనమాట మీ మీద దాడి చేయటం మిమ్మల్ని ఆపేసేసి హాని కలిగించి డ్యామేజ్ చేసి నిన్నాళ్ళు వాటిని అన్నిటినీ రిపేర్ చేసేస్తుంది అనమాట అందుకని ఎర్లీ డిన్నర్ సిక్స్ కల్లా తినేస్తే ఎయిట్ థర్టీ నైన్కి అరిగిపోతుంది నైట్ ఎయిట్ థర్టీ నైన్ నుంచి రేపు ఉదయం ఎయిట్ వరకు రిపేరు క్లీనింగ్ చేసుకుంటూ రాంగ్ డైరెక్షన్లో వర్క్ చేయకుండా సరైన డైరెక్షన్లో వర్క్ చేసి మిమ్మల్ని రక్షించే పని ప్రారంభిస్తుంది అనమాట అందుకని అసలు నైట్ దేవుడు ప్రసాదం పెట్టినా తినకండి నోరస్తులు ఆడించకూడదు సిక్స్ సిక్స్ కల్లా క్లోజ్ చేసేయాలి మీరు డిన్నర్ గుర్తుపెట్టుకోండి అలా అక్కడి నుంచి రేపు ఉదయం మళ్ళీ ఎయిట్ వరకు నోరు తెరవకండి ఇది చాలా మంచి ప్రిన్సిపల్ అనమాట మనం అర్ధరాత్రి దగ్గర తిని పన్నెండు ఒంటి గంట రెండింటికి తిని తెల్లవారులు ఆడిచ్చి ఇట్లా చేసామనుకోండి మన శరీరం మనల్ని రక్షించుకునే పని చేయలేదనమాట అంతేత అది వద్దు మూడవ మంచి అలవాటు సాల్ట్ విషయంలో మీరు జాగ్రత్త పడాలి రెండు విషయాలు ఆచరించడం మీకు ఈజీనే ఇక్కడే కొద్దిగా కష్టం మొదలవుతుంది మన శరీరంలో ముఖ్యంగా సాల్ట్ అనేది ప్రతి కణజాలాన్ని చుట్టూరు పేరుకొని ప్రతి కణాన్ని దాని లైఫ్ తగ్గించేసేసి కణాలలో ఇమ్యూనిటీని డ్యామేజ్ చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట సాల్ట్ అనేది అంత డేంజర్ అందుకనే మన పెద్దలు ఉప్పు తింటే అప్పులు పాలు అవుతావని ఏనాడో సామెత ఎందుకు పెట్టారు చూడండి గంజాయి తాగితే అప్పుల పాలు అనలేదు సిగరెట్ తాగితే అప్పుల పాలు సారాయి తాగితే అప్పుల పాలు అనలేదు కానీ ఉప్పు తింటే అప్పుల పాలు అని ఎందుకు అన్నారు నూనె తాగితే అప్పుల పాలు అనలేదు పంచదార మసాలాకు అప్పుల పాలు అనలేదు ఉప్పు అంత డేంజర్ అందుకని అసలు ఈ ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్స్ వచ్చిన వారు కంప్లీట్ సాల్ట్ జీరో చేయాలి మనం చెప్పే వంటలు యూట్యూబ్లో కూడా ఉంటున్నాయి కదా చక్కగా చూసుకోండి ఇంట్లో జీరో సాల్ట్ డైట్ కంపల్సరీ తీసుకోవాలని నియమం పెట్టుకోండి అసలు ఉప్పు ముట్టుకోవద్దు ఒక వన్ ఇయర్ ఒక వ్రతములాగా చేపట్టండి ఎక్కడికి వెళ్ళినా సాల్
హెల్దీ కావటానికి మన మన చేతులతో మనం డిస్టర్బ్ చేయొద్దు అనమాట వాటిని అందుకని శరీరానికి మీరు సహకరిస్తే అది మీకు సహకరిస్తుంది అనమాట అంటే ఇలాంటి మూడు మంచి జాగ్రత్తలు కనుక మీరు తీసుకుంటే ఈ జబ్బు మిమ్మల్ని ఏమీ చేయదు వన్ ఇయర్ ఫాలో అయ్యాక అన్ని టెస్ట్లు చూసుకోండి నెగిటివ్ వస్తాయి అసలు బాడీలో ఇలాంటి ప్రాణాంతక సమస్యను కూడా తగ్గించుకునే శక్తి ఉంది మన అలవాట్లు మారితే మీకు ఎవరికీ తెలియదు ఏ డాక్టర్కి ఇది తెలియదు నేను చెప్పిన తప్పు అయితే ఇట్లా ఫాలో అయ్యి మీరు చెకప్ చేయించే రిపోర్ట్లే డాక్టర్ చూపించండి డాక్టర్లు ఆశ్చర్యపోతే అడగండి నన్ను ఎంత బాగా మార్పులు వస్తాయో మీకు ఏమీ కాదు అంత మంచి రిజల్ట్స్ వస్తాయి ఈ విధానంలో అందుకని వే ఆఫ్ లైఫ్ మంచిగా లేదు లైఫ్ స్టైల్ మార్చుకోండి లైఫ్ స్టైలే మెడిసిన్ డాక్టర్ ఏమంటారు వీటికి మందులు లేవు స్టెరాయిడ్స్ వాడుతుంది తప్ప అంటారు అంటే ఆ శాస్త్రంలో ఉన్నది అంతే మనం తప్పు చేసి జబ్బు తెచ్చుకున్నది లైఫ్ స్టైల్ బాగోక లైఫ్ స్టైల్ మార్చుకోండి మన బాడీ రాంగ్ డైరెక్షన్లో వర్క్ చేసింది ఇప్పుడు సరైన డైరెక్షన్లో వెళ్ళి వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ అవుతుంది ఇది మనం చేస్తే బాగుంటుందని విజ్ఞప్తి చేస్తూ నమస్కారం